প্রিয় ছাত্রছাত্রী এ পরিবেও সবাইকে স্বাগতম আমি আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স প্রথম বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আজকে আমি আলোচনা করব মৌলিক পরিসংখ্যান সাবজেক্ট তৃতীয় অধ্যায় কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ এই অধ্যায় শুরু করার জন্য আমি তোমাদেরকে কিছু বেসিক আলোচনা এর আগে কয়েকটা পর্বে দিয়েছিলাম যেমন প্রথম অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছিলাম সমগ্র নমুনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে আমি আলোচনা করেছিলাম গণসংখ্যা নিবেশনের উপাদানসমূহ গণসংখ্যা নিবেশন গণসংখ্যা এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম জাস্ট তৃতীয় অধ্যায় করার উদ্দেশ্যেই যে তৃতীয় অধ্যায় করতে গিয়ে যে বেসিকগুলো তোমাদের লাগবে সেগুলোই আমি আলোচনা করেছিলাম ওই অধ্যায়গুলো আমি পরে আলোচনা করব প্রথমত আমি আসলে তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এই কারণে আলোচনাগুলো আগে করে রেখেছিলাম তো তোমরা যারা আজকে এই ক্লাসের সন্ধান পেয়েছো এই ক্লাসটা করার আগে ওই চার পাঁচটা পর্ব তোমরা করে আসবা তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝবো ইনশাল্লাহ তো আমরা আলোচনা শুরু করি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কি হবে মেজার্স অফ এম মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কাকে বলা হয় খেয়াল করো মনে করো পাঁচজনের বয়স দেওয়া আছে কতজনের পাঁচজনের বয়স দেওয়া আছে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ একাধিক তথ্য যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় তথ্য রাশি বা তথ্য সারি আবার এটাকে কি বলা হয় সাধারণ বা পৃথক তথ্য এইভাবে তথ্য দেওয়া থাকলে সেটাকে আমরা কি তথ্য বলি সাধারণ বা পৃথক তথ্য পাঁচজনের বয়স দেওয়া আছে এখান থেকে আমি কেন্দ্রীয় মান বের করব কেন্দ্রীয় মান বলতে প্রধানত গড়কেই বুঝা হয় আমরা এই পাঁচটা মানের বা পাঁচজনের বয়সের যদি গড় বের করতে যাই তাহলে আমরা প্রথমত কি করব এই পাঁচটা মান যোগ করব পাঁচ যোগ দশ যোগ পনেরো যোগ বিশ যোগ পঁচিশ পাঁচ দ্বারা ভাগ করব যেহেতু পাঁচটা মান আছে তাহলে যোগ করলে হবে কত পঁচাত্তর এই পাঁচটা মান যোগ করলে হবে পঁচাত্তর আর নিচে কি আছে পাঁচ পঁচাত্তরকে যদি আমি পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত পাইলাম আমরা গড় পনেরো পাইলাম এই গড় মানটাকে প্রধানত কি মান বলা হয় কেন্দ্রীয় মান বলা হয় তো এখন খেয়াল করি পনেরো মানটা কোথায় আছে এই পাঁচটা মানের মধ্যে এটি হচ্ছে পনেরো মান একাধিক তত্ত্ব এটা হলো তত্ত্ব সারি তাহলে আমি যখন গড় বের করতেছিলাম তাহলে কি হচ্ছে এই পনেরো মান পাইলাম আমি গড় এই পনেরো মানটা অর্থাৎ এই তথ্য সারির অন্যান্য মানসমূহ তখন যখন গড় বের করতেছিলাম তথ্য সারি বা তথ্য রাশির অন্যান্য মানসমূহ যে কেন্দ্রীয় মানের দিকে আসতেছে পঁচিশটা পঁচিশ বিশ পনেরো পাঁচ দশ পনেরো অর্থাৎ গড় যখন বের করলাম তাহলে মধ্যক মান বা কেন্দ্রীয় মান বলতে কি এই পনেরোকে যেহেতু বোঝাচ্ছে অর্থাৎ অন্যান্য মানসমূহ এই পনেরো মানের দিকে বা কেন্দ্রীয় মানের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রবণতা এটা কী বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা এই ধাবিত হওয়ার প্রবণতার মাত্রা কতটুকু এটাকে যে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে পরিমাপ করা হয় সেটাকেই বলা হয় কি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ দেখো পরিমাপ কোনগুলা কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপসমূহ কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সমূহ পরিমাপ সমূহ প্রথমত হচ্ছে গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় গড় বা গাণিতিক গড় বা যোজিত গড় এটাকে আমরা ইংলিশে বলবো অ্যারিথমেটিক মিন অ্যারিথমেটিক মিন বানানটা একটু তোমরা বই খেয়াল করবা হয়তো বা ই একটা হবে না এখন খেয়াল করো দ্বিতীয়টা হচ্ছে মধ্যমা এটা ইংলিশ হচ্ছে মিডিয়ান এম ই ডি আই এ এন মিডিয়ান প্রচুরক মোড তারপরে হচ্ছে জ্যামিতিক গড় জ্যামিতিক গড় বা গুণিতক গড় গুণিতক গড় জ্যামিতিক গড় বা গুণিতক গড় এটার ইংলিশ হচ্ছে জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিক মিন এম ই এ এন নাম্বার ফাইভ তরঙ্গগড় তরঙ্গগড় বা বিপরীত গড় বা উল্টানো গড় বা উল্টান গড় যেটাই বলো তোমরা ইংলিশে বলা হয় হারমোনিক মিন হারমোনিক মিন দীঘাত গড় দীঘাত গড় কোয়াড্রেটিক মিন এছাড়াও এ অধ্যায়ে আলোচনা হবে এ অধ্যায়ে 
আমরা আলোচনা করব অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আদার্স টপিক সমূহ কি কি খেয়াল করাও এগুলা ছাড়াও উপরে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সমূহ ছাড়াও এই অধ্যায়ে আমরা যে সব টপিক নিয়ে আলোচনা করব বা এই অধ্যায়ের টপিক সমূহ হলো সম্মিলিত গাণিতিক গড় সম্মিলিত গাণিতিক গড় ভারযুক্ত গাণিতিক গড় তারপরে আমরা পড়ব চতুর্থক দশমক বা দশহারিক দশমক বা দশহারিক তারপর শতমক বা শতহারিক লুপ্ত গণসংখ্যা এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন কি প্রমাণসমূহ এবং বিভিন্ন প্রমাণসমূহ যেমন দুই একটা আমি বলি তোমাদেরকে এমনিতে মুখে সেটা হচ্ছে দেখাও যে গাণিতিক গড় এ এম ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল জ্যামিতিক গড় জি এম ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল তরঙ্গ গড় এইস এম আবার প্রমাণ করব দেখাও যে গাণিতিক গড় মূল ও মাপনির উপর নির্ভরশীল এরকম আমরা চার পাঁচটা প্রমাণও করব তো এই সকল বিষয় এবং এই টপিক সবগুলোরই আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম নিয়েও আলোচনা করব এই অধ্যায়ের মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এগুলাই আবার দেখো কোনটাকে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় যেমন গড়কে নির্দেশ করা হয় এরিথমেটিকের এ মিনের এম এরিথমেটিক মিন এটাকে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় এক্স বার দ্বারা নির্দেশ করা হয় গড়কে এক্স বার দ্বারা নির্দেশ করা হয় নির্দেশ করা হয় তারপর কি পাইলাম আমরা মধ্যমাকে মিডিয়ানের এম ই মিডিয়ান এন এটা খেয়াল রাখবা মিডিয়ানের এম ই দ্বারা নির্দেশ করা হয় মোড প্রচুরক প্রচুরককে কী দ্বারা নির্দেশ করা হয় এম ও দ্বারা নির্দেশ করা হয় জ্যামিতিক গড় বা গণিতিক গড়কে জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিকের জি আর মিনের এম দ্বারা নির্দেশ করা হয় তরঙ্গ গড় বা বিপরীত গড় বা উল্টান গড়কে হারমোনিক মিন হারমোনিকের এইস মিনের এম সংক্ষেপে হারমোনিক মিন দ্বারা অলেস আমরা নির্দেশ করব দীঘাত গড় কোয়াডেটিক মিন কোয়াডেটিকের কিউ আর মিনের এম কিউ এম দ্বারা নির্দেশ করা হয় এই ছিল আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচিতি পর্ব ক্লাস আমরা পরের পর্ব থেকে প্রত্যেকটাই আমরা আলাদা আলাদা করে আলোচনা করে এবং ম্যাথমেটিক্যালটা আমরা আলোচনা করে আরও ভালো করে শিখবো ইনশাল্লাহ ওকে আল্লাহ হাফেজ